வணக்கம் வாழ்வோல மடல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு ஹெமோ குளோபினூரியாங்கிற தலைப்பு என்னடா இது வாயிலே நுழைய மாட்டேங்குதே என்னை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டம்தான் ஹெமோ குளோபினூரியா அப்படின்னு சொல்கிறது இது என்ன என்ன ரொம்ப பெருசாக ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம யூரினில் நிறையா கல்ச்சர் பண்ணி பார்ப்பாங்க அது இருக்குதா இது இருக்குதான்ட்டு அதில் ஹீமோகுலோபியன் அதாவது நம்ம உடம்புக்கு ஆக்சிஜனை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு வெஹிக்கிள்னு சொல்லலாம் டிரான்ஸ்போர்ட் ப்ரோட்டீன் ஹீமோகுலோபின்னு சொல்கிறது அதை ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் ப்ரோட்டீன் ஹீமோகுலோபின் இந்த ஹீமோகுலோபின் வந்து யூரினில் அதிகமாக தென்பட்டுச்சுன்னா யூரின் டெஸ்டில் அதுக்கு பேர் ஹீமோகுலோபின் யூரியா இந்த ஹிமோகுலோபின் யூரியா என்கிறத இன்னொரு பாஷையிலையும் சொல்கிறாங்க ஹெனோலைட்டிக் அனிமியான்னு சொல்லிட்டு ரெட் பிளட் செல்ஸ் டிஸ்ட்ராய்டு ஆகி அது யூரியில் நிறையா ரிலீஸ் ஆகிறதுனால இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது என்ன சொல்கிறாங்க அதாவது ஃப்ரீ ஹீமோகுலோபின் இன்டு பிளாஸ்மா எக்ஸஸ் ஹீமோகுலோபின் ஃபில்டர்டு பை த கிட்னி விச் கம் அவுட் இந்த யூரின் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி யூரினில் இந்த ஹீமோகுலோபின் கலந்து அதிகமாக வெளியில் வர்றது அதனால் என்ன பை விஷுவலி லுக்குலேயே ஹீமோகுலோபினை பார்க்கும்போதே அந்த யூரினை பார்க்கும்போதே அதில் ஹீமோகுலோபின் கலந்துருக்குதாங்கிறத அந்த யூரினோட கலர் ஒரு பர்பிள் கலர்லேயும் ரெட் கலர்லேயும் இருக்கும் அந்த யூரினை பார்த்தே இது லேபில் தான் டெஸ்ட் பண்ணணும்ல நம்மளே பார்த்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் இதில் பிளட் கலந்து வருதுன்ட்டு இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பெரிய பிரச்சனையாக என்ன பார்த்தோம்னா எஸ் சில நேரத்தில் இந்த இந்த ஹீமோகுல பின்னுரையாங்கிறது இட்ஸ் லீட் டு அக்யூட் டியூப்லர் நெக்ரோசிஸ் என்று சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனைக்கு போயிடும் அதாவது கிட்னியில் உள்ள ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் பெரிய லெவலில் மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது சரி இந்த ஹீமோகுலோபினோரியா எதனால் உருவாகுது காசஸ் இது என்ன கா என்னென்ன காரணங்கள் என்ன பார்த்தோம்னா நெஃப்ரட்டிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய கிட்னி ப்ராப்ளம் தீப் காயங்கள் கிட்னி அதாவது யூரின் சம்மந்தப்பட்ட ரீனல் கேன்சர் மலேரியா ரத்தம் ஏற்றும் போது ஏற்படக்கூடிய ரியாக்ஷன் அதாவது உடம்பில் வேறு ஒரு ஏ குரூப் ஏ ரத்தம் ஏ ரத்தம் கொடுக்கும்போது அந்த ரத்தம் கொடுத்த உடனே சில ரியாக்ஷன்ஸ் ஒரு உடம்பில் அதனால் கூட வரலாம் ஃபைலர் நெஃபரிட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஷிக்கிள் செல் அனிமியா என்று சொல்லி ஒரு ரெட் பிளட் செல் சம்மந்தப்பட்ட அனிமி கண்டிஷன் இதை நம்ம அடுத்த தலைப்பாக அந்த ஷிக்கல் செல் அனிமியா இது என்னடா புது வார்த்தையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதை நான் இப்போ அடுத்த தலைப்புக்காக மெசேஜ் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்குறேன் இது இல்லாமல் நம்ம ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற ஒரு மேடம் ஒருத்தவங்க அந்த ஷிக்கல் செல் அனிமியா பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் சொல்லியிருந்தாங்க அதை சம்மந்தப்பட்ட படிக்கும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அதனால் அது தனி தலைப்பாகவே கொண்டு வருவோம் இந்த சைக்கிள் செல் அனிமாவும் இந்த ஹிமோகுலோபின்யூரியாவுக்கு ஒரு முக்கியமான காஸ் இது இல்லாமல் டியூபர் குளோசிஸ் இன் யூரினல் ட்ராக் அது ஒரு காரணம் அத்லட்டிக் நெஃப் நெஃப்ரட்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஓவராக எக்ஸசைஸ் மராத்தான் ஓடுறவங்க மாதிரி அதாவது மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் கிரவுண்ட்லேயே பயங்கரமான ஒர்க் அவுட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும் என்னது சொல்கிறாங்க அக்யூட் லெட் பாய்சனிங் மெர்குரி பாய்சன் பிஸ்மத் பாய்சன் சல்ஃபர் பாய்சன் என்று சொல்லி சில விஷ பொருள்கள் புழங்கிறதுனால வரக்கூடிய பிரச்சனை என்று சொல்கிறோம் இது இல்லாமல் கிட்னி ரீஜனில் அடிபடுறது பாக்டீரியா வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் உருவாகிறது சிவியர் கோல்டு அதாவது உடம்பு வந்து மைனஸ் டிகிரியில் சில பேர் எங்கேயாவது போய் மாட்டிக்கிறாங்கள்ல அந்த மாதிரி நேரத்தில் கூட இந்த மாதிரி கிட்னியில் ஃபில்ட்ரேஷனில் ரத்தம் கலந்து வரலாம் என்று சொல்கிறாங்க இது இல்லாமல் சில உணவுப் பொருள்கள் கெட்டுப்போன உணவுப் பொருள்கள் இல்லை பாய்சன் சம்மந்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் முக்கியமாக இந்த விஷ காளான்கள் இந்த மாதிரி மழை காலங்களில் நம்ம ஊரில் இப்போ மழை பெய்யும் போது எல்லா இடத்துலையும் காளான் முளைச்சிருக்கும் சில பேர் ஆர்வ கோளாறில் காளான் பற்றி தெரியாதவங்க சில பேர் விஷ காளான்கள் எடுத்து சாப்பிட்டாலும் இந்த மாதிரி யூரினில் ரத்தம் கலந்து வரும் என்று சொல்கிறாங்க 
இதோட சிம்டம்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா ரொம்ப டயர்டாகவும் ரொம்ப வீக்காகவும் இருப்பாங்க கண்டினியூஸ் ஹெட் ஏக் இருக்கும் ப்ரீத் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் ப்ரீத்தாக இருக்கும் ரொம்ப இர்ரெகுலர் ஹார்ட் பீட் இருக்கும் ஸ்டமக் பெயின் இருக்கும் ஜாண்டிஸ் இருக்கலாம் ஸ்கின்னெல்லாம் மஞ்சளாக அவர் கண்டிஷன் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய சிம்டம்ஸ் இருக்கும் டயக்னோஸ் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னா நம்ம விஷுவலாக பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் இது யூரினில் ஏதோ கலர் சேஞ்ச் இருக்குடான்ட்டு ஏன்னா யூரின் கலர் எல்லாேருக்கும் பொதுவாக தெரியும் அதில் ஏதாவது அப்னார்மாலிட்டினா பார்த்த உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் பொதுவாக யூரினை பார்த்தே கண்டுபிடிக்கிறது இன்னொன்று வந்து சில டெஸ்ட் எடுத்தும் பார்த்தும் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் யூரின் கல்ச்சர் மாதிரியான விஷயங்கள்லையும் இதை ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணலாம் இந்த சிம்டம் காஸ் இதெல்லாம் சொல்லும் போது சில மருந்துகள் சாப்பிட்ற போது கூட இந்த மாதிரி கிட்னியில் ப்ராப்ளம் வந்து யூரின் ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராப்ளம் வரலாம் இது சொல்லியிருக்காங்க இது மாடர்ன் மெடிக்கேஷனில் எப்படி இதை சரி பண்ணுறாங்க என்ன பிளட் தின்னர் யூஸ் பண்ணுறாங்க பயன்முறு அதாவது எலும்பு மஜ்ஜை டிரான்ஸ்பிளன்டேஷன் பண்ணுறாங்க பிளட் டிரான்ஸ்பிஷன் சொல்லக்கூடிய ரத்தம் ஏற்றுதல்ங்கிற விஷயங்கள் செய்கிறாங்க சரி இந்த ஹிமோகுளோபினியாங்கிற இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணுறதுக்கு உணவு என்ன பார்த்தோம்னா மஷ்ரூம் லெமன் கிராஸ் நல்ல டொமேட்டோ தக்காளி வத்தல் சாப்பிட சொல்கிறாங்க நிறைய கீரைகள் சாப்பிட்லாம் மொச்சக்கொட்டை மாதிரியான பருப்பு வகைகள் நிறையா உணவில் சேர்த்துக்கலாம் லெமன் கிராஸ் சேர்த்துக்கலாம் கேழ்வரகு கம்பு அவல் இது இல்லாமல் வேர்க்கடலை பரங்கிக்காய் விதை தர்பூசணி விதை இதெல்லாம் வந்து உணவில் சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க இதே போல் ஃப்ரூட்ஸில் பார்த்தோம்னா ட்ரை கிரேப் டேட்ஸ் மாதுளம் பழம் தர்பூசணி பழம் ட்ரைடு ஆப்ரிகாட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உணவுப் பொருள்லேயும் அதாவது வெஜிடேரியன்லேயும் வெஜிடபிள்லேயும் ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் சொல்லி சொல்கிறாங்க இது எல்லாமே ஹோமியோபதி மருந்துகள் என்ன பார்த்தோம்னா இந்த பிரச்சனையை ரொம்ப ஈஸியாக சரி பண்ணக்கூடிய எக்கச்சக்கமான ஹோமியோபதி மருந்துகள் இருக்குது அதில் முக்கியமானது அப்பி ஸ்மெல் அப்போசினம் அர்ஜென்டினம் நைட்ரிக்கம் டெரிபிந்தினா சாலிடாகோ ஸ்ட்ராமோனியம் சிலிக்கா சரசபரிலா சபினா பிக்ரிக் ஆசிட் பிளம்பம் மெட் நக்ஸ்வாம் பாஸ்பரஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் மெர்க்சோல் லைக்கோபோடியம் கிரட்டலஸ் கேன்தாரிஸ் பெர்பரி சுல்காரிஸ் பெலடோனா ஆர்கானி ஆர்னிகா அர்சனிகா ஆல்பம் இப்பிகா எம்எம்எல்லிஸ் கொல்லின்சோனியா மெலிஃபோலியம் இந்த மாதிரி மருந்துகள்லாம் ரத்தத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியது இது எல்லாம் கொடுத்தாலும் இந்த ஹிமோகுளோபியூரியாங்கிற பிரச்சனையில் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ரத்தத்தில் இருக்கிற ஹிமோகுளோபியன்ங்கிற புரோட்டீன் யூரினில் அதிகமாக வெளிப்படுறது எங்கும்போது அது எப்படி வெளியே போச்சு ஏன்னா ஸ்பிளின்னோட கண்ட்ரோல் இல்லாமல் தான் வெளியே போகுதுங்கிறத முதல்ல நம்ம உணரணும் அதனால் கிட்னி கிட்னின்னு கிட்னிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்போது அதோடய அடிப்படை நாதம் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்பிளின் மண்ணீரல் ஒன் டுவெண்ட்டி டேஸுக்கு முன்னாடி இமோகுலோபின் டிஸ்கார்டு பண்ணுதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அந்த ஸ்பிளின்னை ஸ்ட்ரெங்கன் பண்ணி அதை மறுபடியும் ரீஜெனரேட் பண்ணோம் ஏன்னா சியோனத்தஸ் என்கிற மருந்து கண்டிப்பாக கொடுத்து தான் இதை சரி பண்ண பர்மனண்ட் கியூர் கொடுக்க முடியும் அதனால் மற்ற மேற் சொன்ன மருந்துகள்லாம் கொடுத்தீங்கனாலும் சியோனத்தஸ்ங்கிறது அடிப்படை மருந்தாக கொடுக்க வேண்டும் இந்த ஹிமோகுளோபின் வரியா என்ன வாயிலன் வழியாத ஒரு பேரை நம்மளுக்கு சொல்லி பயமுறுத்துவாங்க பயப்படாதீங்க ஹோமியோபதியில் அருமையான மருந்துகள் இருக்கிறது அந்த மாதிரி மருந்துகளை உபயோகப்படுத்தி வாழ்க வளமுடன் இந்த மாதிரியான எழுத்து ரிலேட்டட் மெசேஜ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த மெசேஜை ஃபார்வேர்ட் பண்ணுங்கள் வாழ்வு வளமுடன்